We make a difference. When we unmask terror. When we explain the impossible. When we confront an uncertain future. When we give voice to the voiceless. The difference is freedom of the press. We are the voice of America, where free press matters. Jarida la weekend. Mapigano makali yanaendelea mashariki mwa DRC kati ya wapiganaji wa M23 na kundi la wazalendo wakisaidiana na jeshi la serikali la Kongo FARDC. Rais wa Marekani Joe Biden amesema hospitali katika ukanda wa Gaza lazima zilindwe wakati Israeli inaendelea na mashambulizi yake katika eneo hilo. Karibu katika matangazo ya dunia ni leo kutoka vio Israeli hapa Washington DC. Naitwa Mary Mgawe. Baada ya kidogo tutakuwa na taarifa za michezo zikiletwa kwenu na Sande Shomari. Mapigano makali yanaendelea mashariki mwa DRC kati ya wapiganaji wa M23 na kundi la wazalendo wakisaidiwa na jeshi la serikali ya Kongo FARDC. Au seri marivika na ripoti kutoka Goma. Hatimaye umeme umerudi mjini Goma baada ya kukosekana kwa wiki nzima kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya wapiganaji wa M23 na kundi la wazalendo wakisaidiwa na jeshi la serikali ya Kongo FARDC. FARDC inasema imefanikiwa kuwazuia wapiganaji wa M23 kuingia katika mji wa Sake wilayani Masisi na kuwanyanganya silaha pamoja na sare za kijeshi baada ya baadhi yao kupoteza maisha wakati wa mapigano eneo la Karega. Wananchi waendelea kukimbia vijiji vyao wakihofia maisha. Tukimbia kwa juu ya M23 tumetokea chini ya kwa, kwa Mnyaruguru maana yake na baada ba, ba M23 walitokea kwa Mnyaruguru kule nyuma na kile tukaanza sikia mabombe na masasi mekwa ya mingi tukesema maana yake tukekuwa hapa tutakufia hapa ndio tukeshuka sasa tumwere mangaribi hapa tuko katika mji wa Sake ambako maelfu ya wakazi kutoka kwenye vijiji kwenye milima hii wanaendelea kukimbilia kukimbia mapigano inayoendelea kati ya wazalendo pamoja na wahasi wa M23 baadhi yao wakikimbia kutoka vijiji vya Kilolilwe Kabati pamoja na sehemu nyingine wakiwa hapa wanabeba mizigo pamoja na watoto wamechoka wote wakisema kwamba wanachokihitaji ni amani kwa sababu wameshindwa kukimbia kimbia kila mara Rukumba kaka kama tatatee mwende naye serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini imeomba wasamaria wema kuwapokea wakimbizi wapya kwani hawana sehemu ya kulala wakati huu mgumu wa mvua hasa wanawake na watoto kwa sababu inaniuma sana rohoni kuangalia wamama sawa mimi sawa mimi bana pitia mwa hali hakuna mtu mwenye ataweza kufurahi apitie mwa hali na mimi kama mama kwa sababu mama anakuwa na uchungu sana wakati anaona mtoto wake anateseka Tumeona hata mama mwenye alizaa kunapita chuma moya. Lakini alikimbia ali, ali alishindwa ali kubaki kwenye iko kwa sababu asikufe na mtoto wake asikufu. Inaluma sana kuroo na mimi nawaza wa mama wote tunapasha jitia fasi moya kwa sababu ya kuangalia gisi ya kusaidia wa ndugu na tupige hodi fasi yote kwa sababu hii vita iishe. Kwa sababu wa ndugu wanateseka sana na mimi nawaza wanafika kumwisho wa mateso yao. Wananchi wa Goma waendelea kuishi kwa wasiwasi kuhofia wapiganaji wa M23 kuingia katika mji huu Osema Livika Sauti America Wakati huo Rais Felix Tshisekedi amelihutubia taifa hivi leo akizungumzia mambo mbalimbali ikiwemo mafanikio na changamoto katika utawala wake siku chache kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo Tunaungana sasa na mwandishi wetu Biobe Malenga aliyoko huko ili kutaka kujua mengi zaidi 
Biobe katika utuba yake chisekedi ya litua kipa umbele kwa masola gani zaidi? Raisi Felix chisekedi ametua kipa umbele sana ikiwa haki ya kibinadamu, masuala ya salama mashariki mwa Kongo, uchumi, pamoja na uchaguzi ambao ndiyo tunaelekea, vile vile amesema kuhusu eh, mahakama ya kimataifa ambayo itakayo zingatia kesi zote ambazo ziliweza walifu ambazo ziliweza kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa alfu moja kenda mia tisini na nane na vile vile ameweza kusema sana sasa sana kukisitizia usalama katika eneo la mashariki mwa Kongo ambapo amesema kwamba anajitahidi kuimarisha usalama kwa kutengeneza jeshi mpya lenye nguvu na vifaa vipya kabisa na ya kisasa ambavyo vinaweza kukabili eh, eh, waasi katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo lakini pia katika eneo la magharibi mwa nchi kasa sana katika eneo la Kongo Central ambapo kwa mtu katika katika eh, mlango wa kuingilia Kinshasa kuna waasi wa Mubondo na ameweza kusema kwamba hawezi kuzungumza na waasi wa M23 ikiwa hawajatekeleza mazungumzo na mikataba ya Angola huko Luanda ambayo inaashiria kwamba waasi wa M23 wanapashwa kwanza kutoka katika maeneo ya vita na kuelekea katika eneo la mlima wa Sabinyo na pia amesema kwamba DRC mm -hmm. haitoa mwanya kabisa waasi wa waasi wote wale kufanya mikataba na kuingizwa kwenye jeshi la taifa bila ya kupitia kwenye mafunzo na kubainika kwamba iwapo kuna watu ambao wanaweza wakaingia kwenye jeshi au la. Amezungumzia uchaguzi unaokuja na hali ya usalama huko mashariki mwa DRC. Je, ameeleza mikakati ya kuimarisha usalama katika eneo hilo? Rais kwanza ameonekana kama mtu mwenye kubeza e, vikosi vyovyote ambavyo vinaletwa e, eneo la mashariki mwa Kongo na DRC kwa ujumla kuleta amani ikiwemo MONUSCO na vikosi vya jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na amesema kwamba tayari wameweza kufanya mazungumzo na inaonekana bayana kwamba vikosi vyote hivyo MONUSCO na jumuiya ya Afrika Mashariki inapashwa virudi kwao na kutakuja e, vikosi vingine vya SADC vya jumuiya ya nchi za kiuchumi ya Afrika ya Kati na amesema kwamba huu ni muda wa, wa kongomani wenyewe kujilindia amani yao kutokana kwamba wamepigwa sana na uraia wamesha angaika Felix Tshisekedi pia amesema kwamba amesikitikia nchi jirani ambazo zinaonekana kwamba ni wazalishaji wakubwa wa bahazi ya madini ambayo haipatikani nchini mwao licha kwamba hajasema kabisa nchi lakini ilionekana bayana kwamba Felix aliweza kusema nchi ya Rwanda. Shukran bio betasiana na wakati mwingine kwa taarifa zetu za radio pia. Asante sana Mary Ngabo. Turejea hapa Marekani ambapo rais wa Marekani Joe Biden amesema hospitali uko ukanda wa Gaza lazima zilindwe wakati vikosi vya Israel vinaendelea kulenga majengo ya huduma za afya katika maeneo yanayokaliwa kimabavu huko Palestina kufuatia tuhuma kwamba wanamgambo wa Hamas wanatumia kama kujikinga. Rais alikuwa anajibu taarifa kuhusu mzozo unaozidi kuwa mbaya katika hospitali ya Al Shifa huko Gaza City kituo kikubwa cha tiba ambacho kimezingirwa na wanajeshi wa Israel kwa siku kadhaa. Daktari mmoja alitoa picha inayoonyesha watoto njiti wakiwa wamewekwa kwenye kitanda kimoja. Jeshi la Israel limesema Jumanne kwamba litahamisha vifaa vya kuhifadhi na kuhudumia watoto kama hao kwa ajili ya kupata joto kutoka Israel kwenda hospitali ya Shifa. Israel imesema Hamas kundi lililotajwa na Marekani kuwa la kigaidi linajikinga miongoni mwa raia katika hospitali na lina kituo cha kutoa amri ndani na chini ya hospitali hata hivyo Israel haijatoa picha wala video zinazothibitisha madai yake kuhusu na mgambo wa Hamas huko Al Shifa wote Hamas na wafanyakazi wa hospitali wamekanusha tuhuma hizo wakati wa huo mjini Washington maafisa wanatarajia maelfu ya watu kushiriki katika maandamano kwenye uwanja wa National Mall leo kwa ajili ya kuunga mkono Israel na kudai kuachiliwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Na kama nilivyo kudokeza mjini Washington maelfu ya watu wameanza kukusanyika katika uwanja wa National Mall na baadhi ya barabara kadhaa zimefungwa. Hii ni kwa ajili ya maandamano ya kuunga mkono Israel katika vita vinavyoendelea dhidi yake na wanamgambo wa Hamas. Wamedai pia kuachiliwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Mwenzetu Ubaabdi yuko huko na tunaungana naye kutuarifu zaidi. Uba tupe kwanza mandhari hapo ulipo.
Naam, asante sana Maria. Kama unavyoona upande wangu wa nyuma Uh, idadi ya watu inazidi kuongezeka manake wanatarajiwa kuwasili wakiwa ni maelfu ya watu manake sehemu hii imetengwa kwa ajili ya hafla hii ya kuonyesha ungwaji mkono kutoka kwa Marekani na vile vile wa Marekani ambao ni wenye asili ya Kiyahudi kuja kuonyesha ungwaji wa mkono kwa taifa la Israel wakiwa na jumbe tatu ya kwanza ikiwa ni man, <coughs> maandamano ya leo ni maandamano ya Israel na vile vile ni maandamano ya kutaka wote ambao wanashikiliwa mateka kuachiliwa na vile vile ni maandamano dhidi ya chuki kwa Wayahudi ndio baadhi ya mambo matatu ambayo uh, wanao ambao wamefika hapa wanataka wanajaribu kuelezea kumekuepo na magari ya polisi katika eneo hilo je kwa mtazamo wako sasa unaonaje hali sasa hivi na kwa kweli Maria sehemu hii ulinzi wake umewekwa na ni ulinzi ambao umewekwa katika kila mahali na sehemu hii ya National Mall limeweza kufungwa kila kona ikiwa na sehemu mbili za kuingilia wanahabari wakitakiwa kuingia upande mwingine na wale ambao wanahudhuria maandamano haya wakitarajiwa kutumia upande mwingine ni maandamano pia ambayo anatarajiwa kuwa na viongozi wa kiserikali na vile vile speaker wa bunge anatarajiwa kuwepo kuwa miongoni mwa wale ambao watazungumza uh, siku ya leo kwa sababu haya maandamano yanafanyika tu wachache tu kutoka jengo la Capitol Hill. Katika ufuatiliaji wako sasa umesikia fununu yote kwamba viongozi labda wa maandamano wana mpango wa kuwasilisha waraka kwa wabunge au wabunge pia watashiriki ya maandamano. Naam, tulizungumza na walioandaa hafla ya leo na wanasema hakuna nia yoyote ya kupeleka waraka wote katika bunge, lakini wanatarajia spika wa bunge awe miongoni mwa viongozi wakuu ambao watawasili na viongozi wengine wa bunge na watapatiwa fursa vile vile ya kuzungumza. Lakini kwa sasa ni watu wanaendelea kufika katika sehemu hii ambapo wanaonyesha ungwaji wa mkono kwa taifa la Israel. Maandamano kama haya yale yalikufanyika katika siku za karibuni. Je, kuna tofauti yoyote unaiona kwa leo? Na kwa kweli kuna tofauti Maria manake maandamano ambayo tuliyafanya tukiwa tu katika sehemu hii ilikuwa ni wale wanaounga mkono uh, taifa la Palestina lakini ya leo ni ya wale ambao wanaunga mkono uh, taifa la Israel lakini kikubwa ni kwamba tofauti na kujia hapa kwamba wale ambao walikuwa ni upande wa Palestina walikuwa wanataka kwamba kusitishwe mapigano na wale ambao wamehusika katika kutekeleza mashambulizi yale waweze kuchukuliwa hatua lakini kwa ya leo ni kwamba wanataka uh, wa, wale ambao wamechukuliwa mateka waweze kwa liwa na chuki dhidi ya Wayahudi iweze kukomeshwa na wanasema kwamba maandamano ya leo ni kwa ajili ya Israel peke yake. Shukrani uba tonane baadaye kidogo ofisini. White House imesema Rais Joe Biden na Rais wa China Xi Jinping watajadiliana kuhusu kuimarisha mawasiliano na kukabiliana na ushindani utakapokutana pembeni ya mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi na mataifa ya Asia APEC wiki hii. Mkutano huo wa ana kwa ana utakaofanyika huko San Francisco Bay Jumatano utakuwa wa kwanza kati ya Biden na Xi kwa mwaka mmoja wakati wana diplomasia hao wa juu wanatarajia kuondoa mivutano katika mataifa hayo yenye nguvu limwenguni. Mshauri wa masuala ya usalama wa White House Jack Sullivan aliwaambia waandishi wa habari kwamba Biden anaamini hakuna mbadala wa diplomasia ya ana kwa ana ili kudhibiti uhusiano huo mgumu. Sullivan amesema Biden atakwenda katika mkutano huo akiwa na msimamo imara akiwa ameiweka Marekani mbele katika ushindani ndani na nje na katika kujikwamua kwa hali ya juu ya kupanda kwa gharama za maisha katika uchumi wote unaongoza. Amesema Washington inatarajia matokeo yoyote maalumu kutokana na mkutano huo na kutegemea kupiga hatua kuimarisha majeshi na ushirika wa China na kupambana na biashara ya dawa aina ya fentanyl ambayo imekuwa janga Marekani. Na raia wa Liberia wameanza kupiga kura mapema leo katika uchaguzi wa marudio kati ya rais George Weah na makamu wa rais wa zamani Joseph Boakai ambao walikuwa wamekaribiana sana katika duru ya kwanza lakini hawakupata asilimia hamsini zilizohitajika kupata ushindi. Mchezaji wa zamani wa soka maarufu Wea alipata asilimia tatu ya kura dhidi ya Boakai alipata asilimia nne ikiwa wamepishana kidogo tu wamepishana sana jambo ambalo kumradhi ikiwa hawajapishana sana jambo ambalo limezusha matarajio ya kuwa na ushindani mkali katika duru ya pili mwandishi wa habari wa shirika la Reuters alishuhudia mistari mirefu katika vituo vya kupigia kura kwenye mji mkuu wa Monrovia. Rais aliyeko madarakani Wea 
aliwaomba apige kura muda zaidi ili kutekeleza ahadi zake alizozitoa katika mula wake wa kwanza ikiwemo kuondoa rushwa na kuboresha maisha ya watu Taifa hilo la Afrika Magharibi bado linapambana na vita viwili vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1989 na 2003 na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola wa mwaka 2013 hadi mwaka 2016 ambao ulisababisha vifo vya maelfu ya watu. Wote wea na Boakai wamepata ongoaji mkono kutoka kwa wagombea wengine waliopoteza katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Na matangazo haya nasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voiswahili.com tunapumzika kidogo tu tutarejea baada ya muda mfupi usondoke kanda television yako bado tunazo taarifa nyingine za kukuarifu tutarejea In times of change when the world seems uncertain in what we hear doesn't reflect what we see We seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. Ni sehemu ya pili ya matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Endelea kutufuatilia mtazamaji tukupe habari zilizotokea kwingine kwa ulimwengu kuleke chumba chetu cha habari ambapo Kenneth Wira anatuletea mkusanyiko wa mengineyo dunia ni leo Mwanaharakati wa upinzani nchini Zimbabwe amepatikana amefariki siku chache baada ya kutekwa nyara alipokuwa katika kampeni za kisiasa nje ya mji mkuu Harare chama cha upinzani The Citizen Coalition for Change CCC kimesema jana Jumatatu Tafumanei Masaya alitekwa nyara na watu wasiojulikana Jumamosi alipokuwa akimpigia kampeni mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha CCC kuelekea uchaguzi mdogo Desemba tisa. Msemaji wa CCC Promise Mkwananzi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Masaya alipigwa na kutupwa nje ya mji wa Harare. Mwili wake umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Parerenya Atwa kiasi cha kilomita tano kutoka katika mji wa Harare ambako alipatikana baada ya kutafutwa na wanachama wa CCC. Zimbabwe ina historia ya muda mrefu ya wanasiasa upinzani kutoweka na kupatikana wamefariki tangu miaka ya 1980. Wanasiasa upinzani wamekuwa wakishutumu chama tawala cha ZANU PF kwa dhuluma na mauaji ya wanaharakati wake. Mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi yameua watu 31 katika sehemu mbalimbali za Somalia. Serikali ya Somalia imesema kwamba wakazi wa Beladoin Katikati mwa Somalia wamekumbwa na mafuriko kuanzia Jumatatu. Waziri wa habari wa Somalia amesema kwamba zaidi ya watu nusu milioni wamekoseshwa makazi tangu mwezi Oktoba kutokana na mafuriko. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na masuala ya kibini Adam imeonya kwamba kuna uwezekano wa mafuriko mabaya kutokea na ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika muda wa miaka mia moja. Mafuriko pia yameathiri baadhi ya sehemu za Kenya ambako shirika la msalaba mwekundu limeripoti vifo vya watu 15 kufikia jana Jumatatu. Zaidi ya wakoaji moja kaskazini mwa India wameendelea kutafuta namna ya kuwaokoa wafanyakazi waliokuwa machini ya ardhi baada ya handaki waliokuwa wanachimba kuporomoka. Wakoaji wamekuwa wakitumia matrekta kuchimba njia tangu Jumapili asubuhi ili kuwaokoa watu 44 waliokuwa machini ya ardhi. Wafanyikazi hawa wanaaminika kuwa hai na kwamba kitengo cha huduma za dharura katika jimbo la Uttarakhand eneo la Himalayan kimezungumza nao kwa njia ya redio ya mkononi. Afisa wa ngazi ya juu wa kukabiliana na majanga Ranjit Kumar Sinha amewaambia waandishi wa habari kwamba wana matumaini ya kuokoa wafanyakazi hao ifikapo kesho Jumatano. Handaki hilo ni sehemu ya mradi wa barabara wa waziri mkuu Narendra Modi kuboresha usafiri kati ya sehemu zenye idadi kubwa ya watu nchini India zinazopakana na China. Na maelfu ya watu wamewasili katika mji mkuu wa Lisbon Ureno kwa kongamano kubwa sana la teknolojia. 
Kongamano hilo linafanyika baada ya kujiuzulu kwa mkurugenzi wake kutokana na matamshi yaliyotoa kuhusu vita vya Israeli dhidi ya Hamas. Padi Consgrave ambaye ni mwanzilishi wa kongamano hilo la web alikosolewa sana kwa ujumbe wake aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii kuhusiana na mashambulizi ya angani ya Israeli katika ukanda wa Gaza dhidi ya kundi la Kipalestina la Hamas. Alisema uhalifu wa kivita ni uhalifu wa kivita hata kama unatekelezwa na marafiki. Kampuni kubwa kadhaa za teknolojia kama Google, Meta na Siemens zilisema kwamba hazitahudhuria kongamano hilo kutokana na ujumbe huo wa Cosgrave ambaye alijiuzulu mwezi uliopita akisema ujumbe wake umetumika kuvuruga mipango ya kongamano hilo lililofanyika Novemba 13 hadi leo 14. Katika jarida la weekend wiki hii wawezi epuka kwamba mafuta inasambazwa na makampuni za kibinafsi. Kilio kikubwa cha Rais Mseven anachozungumza ni kwamba hawa waagizaji binafsi wanaongeza karibuni asilimia sita ya bei ambayo inapatikana katika soko. Uamuzi wa serikali ya Uganda kubadilisha mfumo wa kuagiza mafuta kwa matumizi ya ndani ya nchi utaathiri vipi mataifa mengine ya Afrika Mashariki? Asilimia tisaini ya mafuta yenye inatumika ina Uganda inapitia nchini Kenya. Kampuni ya Uganda National Oil pekee sasa ndio itakayokuwa na kibali cha kununua na kusambaza bidhaa za mafuta kutoka vito. Ni jarida la wikendi wiki hii tukipatikana kote Afrika Mashariki na Kati kuanzia DRC, Kenya, Uganda, Tanzania mpaka Juba, Sudan Kusini. Jarida la wikendi usikose kutazama. Tujelekeze katika makala ya afya ambapo katika siku ya kisukari duniani madaktari wanaonya kwamba hata kama huna kisukari kiwango cha sukari kikiwa juu kidogo tu unaongeza hatari ya ugonjwa wa moyo watafiti wa Uingereza wanasema wanaume walio chini katika suala la kisukari huenda wakawa na hatari kubwa kwa asilimia 30 kupata kisukari na wanawake wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi hadi Jeremy ametengeneza taarifa hii hapa na Tuarifo Kaulimbiu ya siku ya kisukari duniani ambayo inaadhimishwa Novemba 14 ni fahamu hatari ulionayo na fahamu majibu. Hasa imelenga kwa wengi ambao hawana fursa ya kupata matibabu mazuri lakini utafiti wa karibuni unapendekeza kwamba kufahamu hatari ulionayo huenda ikawa na mkanganyiko zaidi kuliko madaktari walivyobashiri awali. Watafiti wanaoangalia mahusiano kati ya ugonjwa wa moyo na kisukari Wanasema haishangazi kuwa magonjwa haya mawili yanahusiana. Lakini hawakutarajia kwa watu wengi zaidi wenye kiwango cha juu kidogo cha sukari huenda wakawa katika hatari kubwa sana. Dr. Christopher Ranch ni mwandishi wa utafiti wa chuo kikuu cha afya na usafi kwa magonjwa tropic huko London anasema. If somebody lives kwa mtu anaishi maisha ya kimazoezi anakula vizuri, havuti sigara, kimsingi atakuwa na viwango vya chini mno vya sukari. Tulichogundua ni hata kwa wale ambao wana viwango vya wastani, wale ambao wana dalili za kisukari, pia na wale ambao wenye kisukari wote wako katika hatari kwa magonjwa ya moyo. Glucose inatofautiana kwa kile ambacho unakula kwa siku, kwa mfano kama ghafla umekula sukari nyingi baada ya kunywa soda. Lakini katika utafiti huu, watafiti waliangalia kile ambacho likiita hemoglobin, pia inajulikana kama HbA1c. Hiki ni kiwango cha sukari ambayo iko katika hemoglobin au seli za damu nyekundu. Kama mwili hauwezi kuitumia sukari vizuri na jikusanya katika hizi seli, kwa mujibu wa range, watafiti pia ligundua kwamba wanawake huenda si rahisi kupewa dawa kama vile statins kama hatua ya kujizuia. We found there were four. Tumegundua kuwa kuna vigezo vinne ambavyo vinaeleza tofauti kubwa sana kati ya wanaume na wanawake katika uhusiano katika sukari na ugonjwa wa moyo. Katika watu wanne tuliowafanyia uchunguzi, wawili walikuwa wana unene kupita kiasi. Kiwango cha mafuta katika mwili na ukubwa wa kiuno na hips. Wengine wawili walitumia dawa za kujizuia na shinikizo la damu na pia walitumia dawa za statin. Wanawake katika kila kiwango sukari kwenye damu walikuwa wanene kupita kiasi na walikuwa na viuno vipana kuliko wanaume, walikuwa na sampuli kama hiyo. Kisukari cha aina ya type 1 na aina ya type 2 hali hii inaweza kubadilishwa kijumuishwa na matatizo baada kisukari cha wakati wa ujauzito. Kisukari ambacho kinajulikana sana ni kile ambacho kinatokea wakati viwango vya sukari viko juu mno kuliko kawaida. 
lakini viwango vya sukari kwenye damu haviko juu vya kutosha kuelezewa kuwa ni kisukari na wale ambao ndio kwanza wanaanza kupata kisukari lazima hatua zichukuliwe kuzuia kisukari cha wakati wa ujauzito kinatokea tu pale mtu anapokuwa na mimba lakini huenda kikaondoka baada ya mtoto kuzaliwa Khadija Riami VOA Washington Tuna kamilisha matangazo yetu ya dunia ni leo kwa habari za michezo. Wapenzi wa michezo, Sunday Shomari uko tayari kukuarifu yale yote yanayotokea katika viwanja vya michezo. Uwanja ni wako Sunday. Asante sana Mary na shukuru kwa uwanja huu. Basi moja kwa moja niingie kwenye kona hii ya michezo ambapo Yaya Ture ameanza rasmi kibarua chake uwanjani kama kocha msaidizi wa timu ya taifa Saudi Arabia pamoja na kocha mkuu Robert Roberto Mancini. Safari yake inaanza rasmi utakapokaribisha Pakistan kwa Lhasa Alhamisi ijayo mapema mwezi Novemba Ture alijiunga na timu ya makocha ya Saudi Arabia kama msaidizi wa Mansini Ture amekuwa na majukumu kadhaa tangu alipomaliza maisha yake ya uchezaji mashuhuri ya kamini lopita na alijiunga na klabu ya Belgiji ya Standard Liege mwezi Juni baada ya kuhudumu kama mkufunzi wa Academy katika ligi ya Premier ya Tottenham lakini ndio huyo Ivory Coast ana fursa ya kufanya kazi tena na kocha huyo ambaye Julai 2010 alimsajili akiwa Manchester City ambako alishinda ligi ya Premier na kombe la FA na hiyo ofa haikuwa rahisi kukataa hata kidogo Nyota wa zamani wa Arsenal Chelsea na Barcelona Cesc Fabregas anakaribia kuanza kazi yake ya ukocha baada ya kuteuliwa kwa kocha wa muda wa koma wiki hii Fabregas anaiza maisha yake uchezaji akiwa na koma mwishoni mwa msimu uliopita alikuwa amechezea klabu hiyo ya Serie B mara 17 na kutundika na lugha hatimaye baada ya miaka 20 mchezaji huyo ni umri wa miaka 36 kisha alichukua jukumu la kuinua timu ya Akiba na Vijana ya Como kabla ya kutaja Jumatatu kama mbadala wa Moreno Longo kwa muda mfupi Fabregas ambaye alichezea Hispania zaidi ya mara moja na alikuwa mshiriki wa kikosi kilichoshinda kombe la dunia mwaka 2010 ataiongoza Como kwa mara ya kwanza tarehe 25 Novemba wakati The Blues utakapokaribisha Feral Pisado na kwingineko mchezaji nyota wa Brazil Neymar Junior aendelea vizuri baada ya kufanyiwa upasuaji wa goti lakini madaktari hawajui lini forward huyo Al Hilal atarejea uwanjani kucheza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 31 Alimia goti lake la kushoto alipokuwa akichezea Brazil katika mechi ya kufuzu kombe la dunia 2026 mwezi uliopita. Kupona kutokana na goti hilo kunaweza kuchukua miezi minane hadi kumi. Rodrigo Lazmar, daktari wa timu ya Brazil, alisema Neymar amejitolea kamilifu kurejea kwenye utimamu. Anaonyesha tangu alipoanza kwamba anafuata kile tunachopendekeza. Lazmar aliwaambia mkutano wa wa habari huko Sao Paulo, Brazil siku ya Jumatatu. Ma eto la nje kwa Machela huko kia wakati Brazil ilichapa bao mbili kwa nunge na Uruguay baada ya kutua vibaya baada ya kupambana mchezaji mwingine alihamia klabu ya ligi ya kulipwa ya Saudi Arabia Al Hilal msimu wa joto kutoka Paris Saint-Germain kwa euro milioni tisini pamoja na nyongeza nyingine lakini amecheza mechi tano peke yake kwa sababu ya majeraha ya misuli na Rais Joe Biden alawapaishia mabingu wa kombe la Stanley Vegas Golden Knights katika hafla iliyofanyika kule ya Marekani Jumatatu kwa sheria kurejea kwa utamaduni wa ligi ya taifa ya hockey NHL Golden Knights ndio timu ya kwanza NHL kumtembelea Biden katika kule ya Marekani tangu timu ya Tampa Bay Lightning Aprili mwaka 2022 waliposherekea mataji yao ya kufuatana walioshinda wakati wa janga la corona 2021. Mabingwa wa mwaka 2022 Colorado Avalanche hawakuweza kufanya ziara huko White House msimu uliopita kwa sababu ya kuingiliana kwa ratiba. Na basi kutoka huko nirudi kwako na mgao. Shukrani sana Shomari. Asante. Sasa tunakamilisha matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Kiswahili hapa Washington DC naitwa Meringa na kutakia usiku mwema tunane tena kesho panapo majaliwa. Shukrani kwa nasi leo.